నమస్తే వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాం చాలా మంది పిల్లలు ఈ మధ్య కాలంలో స్ప్రెడ్స్తోనే కనిపిస్తున్నారు కారణాలు ఏంటి స్ప్రెడ్స్ రావడం గల కారణాలు ఏంటి పేరెంట్స్కి ఉంటే పిల్లలకు కూడా చూపు మందగించే అవకాశాలు ఉంటాయా ఈ విషయాల గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ప్రముఖ ఆప్తమాలజిస్ట్ డాక్టర్ నరహరి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చాలామంది ఈ మధ్య కాలంలో స్ప్రెడ్స్తో కనిపిస్తున్నారు అసలు కారణాలు ఏంటంటారు వాళ్ళు ఏ ఏజ్లో చూపు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుందంటారు అంటే చూపు మందగించడానికి బేసిక్ అసలు రీజన్స్ ఏంటంటారు మీరు అంటున్న విషయాన్ని మనము కామన్ లాంగ్వేజ్లో లేకపోతే మా లాంగ్వేజ్లో మయోపియా అంటారండి మయోపియా ఈజ్ అ కండిషన్ వేర్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటారు అంటే దూరం వస్తువులు కనిపించకపోవడానికి మయోపియా అంటారు ఇది చాలా కామన్గా ఉండే కండిషన్ యాక్చువల్లీ ప్రపంచంలో ఉన్న పాపులేషన్ తీసుకుంటే అరవై శాతం మందికి ఈమెట్రోపియా ఉంటుంది అంటే ఈమెట్రోపియా అంటే అద్దాలు లేని వాళ్ళు ఈమెట్రోపియా ఇస్ ఎ కండిషన్ వేర్ కరెక్ట్గా పోయి కిరణాలు అన్ని పోయి రెటినియా మీద పడి అద్దాలు లేకుండా చూడగలగడం ఈమెట్రోపియా అంటారు సో ఈ మిగతా నలభై శాతం మంది ఎవరైతే అద్దాలు అవసరం పడుతున్నాయో దాంట్లోంచి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ మయోపిక్స్ ఈ మయోపియా అనేది చాలా కామన్ కాబట్టి పీపుల్ షుడ్ నో పర్టికులర్లీ ద చిల్డ్రన్స్ పేరెంట్స్ షుడ్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ మయోపియా అండ్ ఏమి దాన్ని చేయాలి ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అనేది చాలా కామన్ మయోపియా అనేది ఏంటంటే పిల్ ఏ దశలోనే స్టార్ట్ కావచ్చు కొంతమంది చాలా చాలా అరుదుగా ఈవెన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఓన్లీ వీ డిటెక్ట్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హై మయోపియా ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇద్దరు పేరెంట్స్ హై మయోపిక్స్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు దే షుడ్ సస్పెక్ట్ దర్ చిల్డ్రన్ టు బి మయోపిక్ అండ్ దర్ గెట్ ఇట్ ఎగ్జామిన్ అదర్వైజ్ ఇస్ వెరీ రేర్లీ ఫౌండ్ సో కామన్గా చూసేది ఏంటంటే సామాన్యంగా థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో మనం చూపు వెన్ ఎవర్ చైల్డ్ ఇస్ దేర్ పెరుగుతున్నప్పుడు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి దూరం చూడు కనిపించక చిల్డ్రన్ దగ్గర దగ్గరికి పోతుంటారు వస్తువు దగ్గరికి పోతూ ఉంటారు అనమాట దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండికేషన్ మదర్ షుడ్ టేక్ ఇట్ వయసులో చాలా కామన్గా ఫోర్త్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది హై మయోపిక్స్కి అదర్వైజ్ ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ ఈవెన్ అట్ ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆల్సో కానీ కామన్గా మాత్రం మనం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ టైంలోనే గుర్తుపట్టగలిగి మయోపియా ఉందేమో అని టెస్ట్ చేయించగలిగితే మంచిది ఎందుకంటే థర్డ్ ఇయర్ కింద తక్కువ చిల్డ్రన్ని టెస్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ అవన్నీ చేసి చూడాల్సి వస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ ఎనీ ఆఫ్థాలజీస్ కెన్ డిటెక్ట్ ఇట్ సో ఈ మయోపియా అనేది గుర్తుపడడం ఫస్ట్ మదర్తో మొదలవుతుంది సెకండ్ టైల్డ్ని ఫ్రంట్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టినప్పుడు వాడు ర్యాంక్ వన్ అసెస్మెంట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాడు బికాస్ ఆ బోర్డ్ మీద కనిపించేది ఎంత క్లియర్ కనిపిస్తుంటుంది ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ అన్నా ఈవెన్ ప్రొజెక్షన్ అన్నా కూడా సేమ్ థింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ వాడు హైట్ పెరిగిపోయి ఆ చైల్డ్ హెస్ బికమ్ లిటిల్ టాలర్ అండ్ ద టీచర్ హెస్ షిఫ్టెడ్ ద చైల్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ బెంచ్ టు లాస్ట్ బెంచ్ అనుకోండి ఆ టైంలో వాడు కనబడక వాడు పర్ఫార్మెన్స్ అంత తగ్గుతుంటుంది ద చైల్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు టెల్ దట్ నేను కనబడడం లేదండి దాని గురించి చేస్తున్నానని చెప్పేంత ఇంటెలిజెంట్ చైల్డ్ అయితే పర్వాలేదు లైక్ టీచర్ టు నోటీస్ దట్ వీడికి వెనుక బెంట్లో కూర్చుంటే ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ అనేది సో ఇది చాలా చాలా కామన్గా అంటే ఐదర్ అ మదర్ ఆర్ ఎ టీచర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రికగ్నైజ్ దట్ మయోపే ఎగ్జిస్టింగ్ అని దానివల్ల ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చేస్తారు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాంబులోపియా అంటారు దాన్ని యాంబులోపియా అంటే ఒక కన్ను మొత్తము మందగించడం అంటే మొద్దు బారిపోవడం అంటారు కదా అట్లా అనమాట మందగించడం అనేది కామన్గా ఉంటుంది సో రెండు కన్నులు తెరిస్తే కనుక ఒక కన్నుతో బాగా కనిపిస్తుంది ఇంకొక కన్నుతో కనిపించదు అది స్లోగా అది మనం డిటెక్ట్ చేయకపోతే స్లోలీ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు స్క్వింట్ దాన్నే అంబ్లోపియా అంటారు సో ఇది ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో డిటెక్టెడ్ వెన్ ద చైల్డ్ ఈజ్ వెరీ ఎంగేజ్ సో వన్స్ ఇది అర్థమైంది ఇది ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది కదా అని మన తల్లికి కానీ లేకపోతే టీచర్కి కానీ తెలియగానే ఫస్ట్ థింగ్ దే షుడ్ గో అండ్ సీఎన్ ఆఫ్థాలజిస్ట్ ఒకసారి ఆఫ్థాలజిస్ట్కి గెలిస్తే ఆ పేషెంట్కి ఆ చైల్డ్కి మయోపియా ఉందా లేదో తను టెస్ట్లు చేస్తాడు సినిల్ చార్ట్ టెస్టింగ్ అంటారు వాటర్ రిఫ్రాక్టోమీటర్ అంటారు పండోస్కోపీ అంటారు ఇవన్నీ చేస్తే ఆ చైల్డ్కి మయోపియా ఉందా లేదా తెలిసిపోతుంది ఒకసారి ఉంది అని నిర్ధారించిన తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఏజ్లో గుర్తుపట్టినా సెవెంత్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఏజ్లో ఫిఫ్త్ ఇయర్లో గుర్తుపట్టినా ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్లో గుర్తు
ఈ అందరికన్నా కామన్గా వచ్చే డెఫిసిట్ డెఫిసిట్ మల్టీవైటమిన్స్ వల్ల వచ్చేది కంటిలో విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ అండి విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఐదేళ్ళు దాటిన తర్వాత ఎవరికి రాదండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటిల్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పోర్ బికాస్ చాలామంది ఈ బ్రెస్ట్ ఫెడ్ దేర్ ఆర్ నో మోర్ నో మోర్ మదర్స్ ఆర్ ఫీడింగ్ దర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు పాతకాలంలో చిన్నపిల్లలకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసి వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు ఓన్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మీద పెట్టేవారు సో ఈ మిల్క్లో విటమిన్ ఏ తక్కువ ఉంటుంది విటమిన్ ఏ తక్కువ ఉన్నందువల్ల ఆ విటమిన్ ఏ అందక దానివల్ల వచ్చే జీరోసిస్ కంజెంటబల్ సిస్ కార్నియల్ అల్సర్స్ ఇవన్నీ వచ్చేవి చిల్డ్రన్ హు ఆర్ ఫెడ్ ఓన్లీ ఆన్ మిల్క్ నాట్ నో అదర్ సాలిడ్ మెటీరియల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ రేర్ నవ్ ఎ డేస్ సో ఈ విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ మనం తినే సాలిడ్ ఫుడ్లో నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో స్పెషల్గా క్యారెట్స్ అవి ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ జనరల్ హెల్త్ బట్ ఇట్ డజంట్ ఇంప్రూవ్ ఎనీ హెల్త్ ఆఫ్ ది విటమిన్ సో చాలామంది ఏమంటారు సార్ నేను మీరు మైనస్ వన్ రాసిచ్చారు మళ్ళీ నేను సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఇప్పుడు మన వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయిపోయింది నేను ఉట్టి క్యారెట్స్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఇస్తున్నాను అయినా ఎందుకు పెరిగిందని వెదర్ యూ ఈట్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ నాట్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు ఈట్ బట్ కానీ దానివల్ల పెరగడం అనేది తగ్గదు ఈ మయోపియా ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ డిజీజ్ మీరు ఫుల్గా అన్నం మా ఫుడ్ పెట్టినా పాప ఏం తినకపోయినా నంబర్ అయితే పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ ప్రతి తల్లి అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పేరెంట్ అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ మయోపియాని సపోజ్ మనము సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత చూపించలేదు అనుకోండి ఈ మయోపియా స్లోల్గా మైనస్ వన్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బదులు మళ్ళీ ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ పోయిందంటే మైనస్ టూ అవుతుంది సో ద ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ దెమ్ రెగ్యులర్లీ ద ప్రోగ్రెషన్ విల్ బీ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు పీపుల్ హూ డోంట్ కమ్ ఫర్ ద గ్లాసెస్ ఫర్ ప్రోగ్రెషన్ సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఒకసారి మయోపియా ఉందా లేదా తెలియాలంటే ఒక ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి పోవడము సపోజ్ డాక్టర్ లేదు అన్నాడు అనుకోండి మయోపియా సో వన్ ఇయర్ వరకు మేము ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ వరకు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉంది అంటే మటుకు ఎవ్రీ ఇయర్ అంటిల్ ద చైల్డ్ బికమ్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ డెఫినెట్గా చేయాల్సిందల్లా రెగ్యులర్ చెకప్ రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించాలి మీ నో అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫుడ్ విల్ డిక్రీజ్ ద మయోపియా విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరహరి సార్ మామూలుగా పిల్లలకి పేరెంట్స్కి ముఖ్యంగా మా పిల్లడికి సైట్ ఉంది బట్ ఎందుకు పెరుగుతుంది ఇంత మంచి ఫుడ్ పెట్టినా ఎందుకు పెరుగుతుంది ఇలాంటి డౌట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ మీ నాకు కూడా అలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి సో థ్యాంక్ సో మచ్ మయోపియా గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్